好的，师傅，小心点啊，别把衣服给刮破了。这本来就是破衣服，破的怎么了？破的也是宝贝。你是觉得咱们拍的这是特囧系列吗？兄弟，这是我的戏，这看过本子吗？这个这便宜呀、啊！你是制片人呢，你是副导演啊？啊？你拿我当菜贩子呢？你啊？您别生气，别生气，不行，我换人。换你大爷！咱们是低成本，这人吃马喂，这一天多少钱呀？啊？你出啊你啊！我我不是也想找。我要跟强哥过来串两天吧，可是咱这点预算不骂人家呢吗？呃，对，什么样的演员到您手里，那一条就那不光彩照人，走红地毯，是吧？你最远去过哪儿？新疆。滚蛋！现在去。哎，拍完这场戏，我马上就去阿凡提大叔等着我呢。讨厌，这叫得过来。哎哎，您先喝口水啊，我这就叫去。老肖，老肖，哎哎，拍的够细的哈，这差不多就行了。这周期太紧了，这。你说的啊？啊，只管周期，不管质量。我告诉你啊，改明这片子卖不出去，你别找我。得得得，当我没说。抓紧抓紧啊！时间紧，任务重，形势喜人又逼人啊！抓紧抓紧。这不跳啊？不是，你看这。太高了，我真不敢跳。哎，导演是不是不满意？嗨、哎，说了我一顿。哎，导演不会把我开了吧？没事儿，有我呢，老东西顺毛驴，嗯，人挺好的。哎，叫你呢，机灵点了。走。导、哎，这位是大名鼎鼎的肖导。导演好。我是那个。看剧本了吗？你？看了看了。哎，我要是没猜错的话，你是不是就把有他词的那俩页撕给他了？咱是低成本。小石，段段，哎，导，什么事儿？今天收工以后，打一整套剧本给他，记住了吗？记住了。老师，您在哪个房间？哦，您您别叫老师，我叫李大庆，是是一个群众演员，那个你组里没给安排住处。哦，这样，到时候要不然咱们再开间房？啊，不用不用不用，老师，那个我啊，就是租的那个地儿啊，特别近，就在北方村的那个四合院里面，呃，离着咱组特别近，我随叫随到，谢谢您，谢谢您。对不住啊，咱们这组里经费紧张。导演您客气了，只要您需要，我愿为您马首是瞻。<笑>搞得跟年代戏似的，我告诉你，我可不是青帮老大啊！那等会我忙去了。行，去吧。来来来，坐这儿。哎哎哎！导导演，刚才听贾导说，您对我不太满意。哦，是这样啊。你看刚才这场戏。你跑得特别卖力气，然后满头大汗，但是你感觉不对。您是，您是嫌我跑慢了是吧？不是不是不是，我说的是感觉。你想，你是谁呀、啊？你是一个杀人犯，你已经隐藏了五年了。你叫劫匪甲？不不不不不不不，你有名字了。你叫，你叫王彪，长记。记下啊，记下、啊哎，好的好的，记下，王彪，好的，嗯，王彪，嗯，好，王彪，你现在是浪迹天涯，居无定所，嗯，啊，一看见穿制服的你就害怕，就腿软，你就想跑，你想啊，你这一天人撵狗追的什么感觉啊，对不对？你再看咱们今天这场戏，警察都鸣枪了，啊，你你怎么能那么摔啊？简直太可笑了，谁教你那么摔的呀？导演是这样，前一阵儿呢，我跟别的组，然后演鬼子，一天死二十多回，他他们就让我就那样摔，说这样效果好。难怪了，这也不怪你啊，你也不是真的逃犯，对吧？但是呢，咱们做演员的，咱们就得体会逃犯的感觉。你琢磨琢磨。末日江湖。
，你一定要记住这四个字，牢牢的记住：末日降临。你躲在角落里面，眼神、呼吸、肢体动作，都有一种濒死的感觉，恐惧。恐惧，恐惧，默默万等。哎，对，有点意思啊！来，有点意思，来，咱们抓紧时间再来一遍。哎，再来一条，再来一条，再来一条，换装，换装，换装。来喷汗，喷汗，喷汗！徐飞，我跟马赫去二监狱提成名，你带着小琪去秋波姐姐家。行，你开车。哎，队长，我想跟你一个组。你怕他？怕？我怕谁呀、啊？我。徐飞。哎。怎么了，队长？他说他怕你，不想跟你一组。队长，不带这样的啊！安小琪，不愿意跟我一组是吧？没有没有，徐哥，真的没有。啊，你看，咱队长是女的，我作为男子汉，我应该保驾护航啊？什么意思啊？我是吃素的是吧？<笑>我明白了。你想把我们这帮大老爷们儿都得罪光是吧？不是，马哥，你看你这话说的。队长，我真是跳起黄河我也洗不清了。我告诉你，安小琪，以后队长下了命令，你就一个字：是。这叫令行禁止。是。安小琪，到。放松点儿。我跟你说啊，咱们几个人啊，是一家人，都是战友兄弟。以后有什么话你就直说。是，还警校毕业呢，小气鬼，谁小气鬼啊？我不就是想去监狱看看怎么去提人吗？改天我就孤胆抓个案犯给你看。来，你可别激他啊！上次他就孤胆了一回，差点出事儿。行吧，那你今天跟我走。是。徐哥。那您就自个儿开吧。我可心眼小。小齐，快点，还得给你钱买烧鸡呢。烧鸡？队长，你买烧鸡干嘛？哎，太客气了吧！别跟队长客气，队长喜欢你。钥匙给我，我我我开车行吗？这是什什么情况？瞪我！走。就这边。哎，老马啊！以后啊，你别老当着别人的面开队长的玩笑。我就纳闷了，我一提铁队你就不高兴。他没事大大咧咧的，你老拿眼睛瞪我干嘛？莫非你们俩？你给我打住啊！你要再说这，我真翻脸了。你看我说什么了？我十五年前一个机枪的案子，队长救过我的命，我俩是过命的关系。啊，懂了，老许啊，我这人呢喜欢开玩笑啊，你别往心里去。你开别人啊？行行行行，懂了，哥们儿，翻篇过命的关系，走走走。哎呦，老胡，这么早出摊啊？这才几点啊？你们怎么又来了？什么叫又来了？你是不是秋波姐夫啊？我是秋波姐夫啊，那我也没犯法呀。哎，别别，老黄，咱们时间呢也不长，咱还是近样说吧，别在这儿聊，咱们早说早了，省得耽误你做生意，你说对吧
。我们家可脏啊，别嫌弃。起来，走齐了！一、二、一、一、二、一、一、二、一，走齐了，齐了！一、二、三、一，快点！二、三、四，飞鸟花，快点！坐下。你知道我们是谁吗？知道知道，这位铁局长我们认识。我们局长姓邹。哦，是是是，政府。我听说你爱吃烧鸡，特意给你买了一只。放心吃吧，我已经跟你们监狱领导请示过了。吃吧。哎，你们慢点吃，别噎着啊。怎么样？最近表现的好吗？好好，很好。积极改造，争取早日回归社会。背的够溜的。真的，真的，真的。其实我们这次来是想问你点事儿，有关于你同伙秋波的情况。我当时不都交代了吗？你当时交代的是你们作案的经过。现在我需要的是秋波的个人信息。我跟他不熟，你好好回忆回忆，跟他接触的时候，关于秋波的个人信息。你们聊过吗？都十多年了，您说都十多年，谁能记那么清楚？是吧，小哥？哎，这本不错啊。先别吃了，放那儿。吃的够仗义的，能消化吗？给你带吃的那是关心你，问你这么点事儿，你都不配合？不是，我实在是想不起来了。行。咱下周来的时候，再给他带只烧鹅。哎哎哎，别别别别，不敢麻烦政府，我配合，我一定积极配合。多少时间啊？五分钟，就五分钟，你让我把这鸡吃完行吗？他肯定早死外边了。老胡，你别老说气话，你是站着说话不腰疼啊？谁家摊上这么个玩意儿，不气死才怪呢。他惹事那年，我媳妇还大着肚子，不到两年。老丈人给气死了，丈母娘一病不起，瘫在床上，话都说不清楚。没办法，我媳妇就辞职照顾她和孩子。这一个家全靠我一个人养活、啊。你们过来看看，这儿。哎，你们过来，你们你们过来，哎，你们过来看看。那会儿我媳妇是白天哭，晚上闹，折腾了大半天，孩子差点给刀上了。我是火葬场医院来回跑，你们的人呢？还隔三差五开着警车过来，街坊四邻整天用白眼挖我。你看这个家，十几年没变样了，这是不是那个弟弟害的？老胡，你别激动啊，这都十多年了，秋波没跟你媳妇联系过吗？没有。没联系过，你什么意思？你紧张什么呀？你看，这不例行调查吗？他爸死都没来过一个电话，你觉得他有可能跟我们联系吗？他不跟你联系是正常的，因为你姓胡，他姓邱，你虽然是他姐夫，但是也是外人，你说是吧？那倒是。哎，不是，你到底啥意思？你老婆邱海棠。是秋波的亲姐姐，那秋波有没有可能跟他姐姐联系呢？不可能，不可能！我媳妇我太了解了，她心里存不住事儿，只要秋波跟她联络，我一眼就看出来。不用你们警察，我自个儿就把她救回来了。你怎么那么恨秋波啊？十多年了，我媳妇到现在一想起他来都哭啊。是吗？我刚才不是跟你说了吗？我媳妇现在。除了照顾老人孩子，收拾这个家的劲头都没有。你说，这个家现在……哎，你怎么还不出摊啊？这都几点了？
马警官。大姐，你好，这是我同事许飞。你好。妈，我饿了。哎，叔叔好。这是胡胡吧？长这么大了。你怎么知道我小名叫胡胡？你是谁呀、啊？去找小胖玩会儿，我们大人有话要谈啊。哎，胡志广，你怎么还不出摊啊？一会儿该上人了。我这不正想出去啊，这两位警官就来了。警官，你们是警察叔叔？你怎么回事啊？妈跟你说什么了？我们有话要谈，赶紧去，下午还有课要上呢。呃，胡胡胡胡，爸爸给你拍监控，我就走。哎呦，太监！啊，叔叔再见。再见，胡胡。胡说吧。怎么说呢？他跟我们呀。就不是一路人，什么意思？我跟那死鬼王振宇、刘勇，我们这都是活一天算一天的主。就这秋波怂了吧唧的，他就投错了山头。那天打那女的的时候，吓得差点没尿裤子。说点有用的。您不就想知道这小子在哪儿吗？我想到了一个线索，你们肯定感兴趣。大鼻子，站着，来，钱带来了，带来了，我也就凑这么多了，这一万块钱。只要哥们儿我不折你的，你这情，哥们儿这辈子认定你了。哎，别说了，我先走了。我靠，大奔，你偷这球干嘛？这也太大意了！别别，凭什么抓我？凭什么抓我？卡卡卡卡卡卡，看一下回放，谢谢。笔记给回放啊，笔记给回放。过了，放饭吧。那个放饭，放饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，导演，稍微一等。你干嘛呢？没事儿。你说你干嘛去？没事儿。我，哎，导演。哦，王彪啊，不是不是，李大庆是吧？演的不错，演的不错。谢谢导演。怎么了？有事儿吗？我想跟您商量商量。商量什么呀？就我这个角色，我想换一种演法。换一种演法，怎么换啊？刚不是挺好的吗？就是从这个角色上出发啊，他作为一个逃犯，逃了这么多年，其实他，其实被抓这个事儿啊，他不止一次的想过。对他来说，被抓不应该是个突然的事儿，他应该是在意料之中的，天网恢恢，疏而不漏嘛。你就说你想怎么演吧，我想就是，呃，刚才就是那几个警察，上来的时候别一下就把我扑倒。他应该是很平静的走过来，用我们家乡的口音，问我，你是王彪吗？那我一听，我就明白了，这是警察来抓我了。这就是您说的，末日来临，我应该很平静的接受这个现实。平静，我觉得是平静。其实，在我心里，早就想象到这一刻了，只是早一天晚一天的事儿。我应该很平静的接受这个现实，有意思吗？导演，我觉得只有这样才能把这场戏拖出来。我反复琢磨过这个人物。他这个时候内心一定是平静。导演，要不这样，按照我这个，咱们再来一次。回头您剪片子的时候，呃，您觉得哪条好，您就用哪条。来他妈什么来啊？你是导演，我是导演啊。导演，您别生气啊，我这不是跟您商量吗？商量什么商量啊？有什么可商量的呀？都平静了，好看吗？还你反复琢磨过这个人，你琢磨就对呀、啊。啊，你他妈是逃犯啊？
，你有病吧？八点二页的计划拍了不到一点六页，你真把自己当腕儿了？嘉哥，这这怎么办啊？大庆小时候被门挤过吧？脑子有病啊！哥，咱走吧，啊！这是怎么了？文文，我错了吗？演员不该装模戏吗？可是你忘了自己的身份，咱是个群众演员。也对，其实我什么也不是。李大庆，你有病啊！兄弟，你别生气，我就想跟导。我可告诉你，你能来，完全我是看在文文面子上，把你夸的跟花似的。刚一到这就给我来出狠的，老东西差点把我皮包了。你这不是蹬鼻子上脸砸我饭碗吗？贾哥，您别误会，大庆他也……兄弟，兄弟，我错了，我错了。要不这样，晚上我摆一桌，您消消气儿，甭给我来这套。告诉你，我从来就不跟演员吃饭。来，兄弟。今天这事儿都怪我，真的。嗯，不好意思，来，咱们再整一个。嗯，那个，哥，你别说，你听我说，我们这大老远的来南方拍戏，抛家舍业的，他图什么呀？啊，不就图个喜欢和爱好吗？不过话又说回来了，什么事儿咱得讲个规矩，该谁做主谁做主。那老东西拍了二十年的低成本也不容易啊，压力山大，咱总得给他面儿，不是？我知道，肖导对我有恩，我明白。你知道吗？这是我第一次演有名字的角色，其实今天应该是特别值得庆庆贺的一个日子。兄弟，饮水思源，我谢谢你，大哥，谢谢。哥，等你混成了味什么狗屁导演制片人，全组都给你打工。兄弟，你别吓唬我了。嗯，我算什么？他就是个畜生，谁在摊上这种弟弟能好过？大姐，你先消消气儿。有没有这种情况？比方说，有一天秋波的朋友来到你家，突然他送来东西和钱，不提秋波，只是说这个钱和东西是他自己的，只是来看看你们。马警官，我知道你的意思，可你看看这个家，人家谁见着我们都绕着走。老许啊。我看今天到这儿了，那你们二位慢走啊！看着水都没来及喝一口就走了。大姐。电话。保险。什么保险？别别。还只买保险呢，天天打电话。大姐，去照顾老太太吧，我们回来啊。哎。哎，大姐，秋波见过小糊糊吗？你说什么？我是说，小胡胡见过他舅舅。怎么可能呢？秋波犯事那年
，姑姑还在我肚子里怀着呢。老马啊，你怎么这么糊涂啊？老糊涂告诉他们啊！对对对，你看我的记性啊！大姐，我们回来啊！哎，好，再见。哎，不送了啊。婆婆，吃煎饼呢？贾叔叔，你们要走了。对呀、啊。嗯，你们怎么没有看那种特酷的警车呀？这车，哎呀，也太糗了吧！<笑>小机灵鬼，是不是电视剧看多了？叔叔刚才问你什么了？没问什么。哦，问我电视剧是不是看多了？他们怎么会问你这个？我说他们的警车没有电视里的警车酷。哦，去屋里歇会儿，我给姥姥做饭吃啊。嗯。老东西，没事，行行，慢点啊，慢点，慢慢。说现在提个犯人还给知青一吃，是不是有点违反政策？咱们不是都跟监狱领导申请过了吗？哎，我还没吃上呢。你别每天总想着吃吃吃的，想想案子。哦。哎，对了，你说陈明提供的线索靠谱吗？只要是线索，靠不靠谱咱们都要查。明白。队长，问你个事儿嘛，有话就说，别总磨磨唧唧的。你真的叫铁城吗？废话，那为什么叫个大老爷们的名啊？真想知道啊！我真想知道，我问许哥、马哥，他们都不告诉我。嗯，那就别打听了。哦。你妈把你交给我的时候，怎么说的？说让给你好好学手艺，好好学手艺，学三只手的手艺啊？怎么办？所以我改，改，用嘴说。哎呀，我一定改。老魏，你不知道打人犯法吗？再说了，执法有我们公安机关呢，跟你有什么关系啊
。你看你这手都伤成这样了，还怎么修车呀？我总不能让这帮兔崽子们毁了我桥东三爷的名声吧？就你什么呀？说什么呢你？哎呀，看我脸白，以为我是白面书生是吧？桥东三爷，屁嘞！小齐，道歉。凭什么呀？快点儿。对不起啊，手重了。没事没事，兄弟，以后有事找三爷。你还来劲了是吧？知道今天我们来找你什么事儿吗？不会是我那帮徒弟们又犯事了吧？秋波这个人你还有印象吗？那不是我徒弟吗？这么多年还没抓住。你的意思是说，这么多年了，你都没有他的消息啊？铁队，不瞒您说，我这人小毛病是多，但咱是场面人，是好是坏我还是分得清的。如果秋波一旦有消息，我会立马向你们汇报。我桥东三爷。老魏，以你看，秋波他是一个什么样的人啊？好面子，怕吃苦。在我这干了不到一个多月，就跟王振宇那伙子混上了，整天吃吃喝喝的，臭显摆。那他们平时都喜欢干什么呢？他们平时都去夜总会鬼混。听说秋波还在台上演一些小节目逗他们乐。其实，我看那帮小子就是奔死去的。秋波又好面子，早晚会出事儿。照你的意思说，秋波其实本性并不坏。是这个意思。当初来我这儿的时候。我还挺喜欢他，人又聪明，手又巧，本想把手艺全传给他，嗨，但是人家不是吃我们这碗饭的，结果呢，白瞎了。他姐夫胡世广不好说，但他姐姐邱海棠。应该有问题。我们刚跟孩子聊了两句话，邱海棠就把他叫走了。你还不赶紧回来？你该上学了。他心里肯定有鬼。哎，老许，你还记得吗？胡志广说，十多年了，我媳妇到现在一想起他来都哭。而邱海棠的反应，他就是个畜生。谁在摊上这种弟弟能好过？说他弟弟是个畜生，大有断绝关系的样子。肯定是小麻痹吧？我觉得这很正常，亲弟弟嘛，因爱生恨，这种案子太多了。我恰恰认为他在撒谎，他对他弟弟的爱大过恨，他好像在隐藏什么东西。人家谁见着我们都绕着走。我看今天到这了。那你们二位慢走啊。根据我们的了解，可以确认的是。秋波跟一般的亡命之徒不太一样，他胆小、谨慎，还爱虚荣，不具备再次作案的可能。这就给咱们深挖工作带来了一定的困难。这样，徐飞、马赫，你们两个给我死死的咬住秋海棠这条线。他们家不是困难吗？咱们就攻心为上。我就不明白了，咱们直接去学校找他孩子调查调查，不就知道了？孩子总不会撒谎吧？你开什么玩笑？怎么了？不对吗？孩子还太小，问他案子不太合适。对他的健康成长不利，懂吗？好的，我知道了。导演再见，别紧张，他就是个顺毛驴。谢谢。
，走。哎，不用了，我站着就行了，导演。又不是拍戏，你紧张什么呀？坐着坐着。来，哎，好。哎，我自个儿坐。怎么着？小蒋跟我说，你想跟我谈谈？导演，对不起啊，我今天在现场跟您提要求，耽误您的时间，也耽误了咱组的进度。导演，真对不起啊，阿青，我今天真生气了。您放心，我以后在现场绝不会再提什么要求。您说怎么演，我就怎么演。是不是小贾教你这么说的？是不是说我是个顺毛驴啊？这小兔崽子，跟了我七八年了，算是把我琢磨透了。导演，贾导特别尊敬您。我们全组都特别尊敬您，跟我别来这虚的啊！我不喜欢。大兴啊，其实我是很看好你。我拍了这么多年戏，拍过的群众演员上万了。但是说实在的，大庆只有你，给了我惊喜了。真的。你很用心，你也很努力。最主要的是，你已经具备了一个职业演员的潜质了。谢谢导演。你今天说的那些话呢？我回来以后琢磨了一下，很有可能是对的。因为在现实生活中啊，这个逃犯面对抓捕的时候，大多应该是平静的。不容易啊，大乔，不容易。添麻烦了，但是戏就是戏，拍戏就是拍戏，我压力也非常大，我得为投资人负责啊！我是怕咱们这个戏如果太平静了，将来在发行上、在收视率上都受影响，所以我才否定了你。我在片场给你发那么大火，别介意啊，导演。我一点都不介意，相反，今天是我十多年最开心的一天。谢谢你，导演。哎呦，别别别别别别别这样啊！别这样，大庆，我最看不得男人哭，你别这样。谢谢你，导演。谢谢。他怎么想？应该继续等着吗？还是说好很晚了吧？你等一下啊，小博。家里是不是下午发生什么急事了？你来电话的时候，警察正在咱家调查你呢。这么长时间了，他们还在查？就是说呀，这次来的特别突然，我差点就出楼子。你你说什么了？他们问：“你见过糊糊没有？”我差点就说漏了。他们怎么问这个？哎，姐，他们没看出来吧？应该没有吧。小波
见他。姐，姐，你听我说，这个时候你千万别怕，你一定要镇静。姐，你想，以前他们都没查出来，没那么厉害。姐，真的快顶不住，我们这是在犯罪。姐，我保证，我以后一定会好好做人，好好演戏，我绝不会犯事儿。姐，您放心，我保证。可不能是逃犯吧？家里是不是下午发生什么急事了？你来电话的时候，警察正在咱家调查你呢。你你说什么了？他们问你见过胡胡没有，我差点就说漏了。他们没看出来吧？姐真的快顶不住了，我们这是在犯罪还是？我还有一家老小，我绝不会犯事儿。姐，您放心，我保证。是一个演员，导演都给我角色了。我向你保证，我以后一定会成功的，一定会挣很多很多的钱，把这些钱都给你们，让你带着姐夫、胡胡、爹妈出去旅游，过好日子。我保证，你不能再说这些了，你。哎，道具，来摆桌子放这边。我我回这儿啊，稍微正一点。再来点，再来点，再来点。好，就放这儿。俩椅子，放。呃，还行，放这个，对，放在这个公共烟灰下边。好，放，就这。干一好。跟我们都好了吗？好了。哎。来准备准备准备！哎，大又又有什么想法呀、啊？我就是觉得被带进来的时候，您觉得应该应该是一种什么感觉？你觉得呢？我在外面让警察抓的时候反抗，心里特别抵触。但是呢，就是我一进到这种环境，他肯定是心虚，然后会崩溃，对，是崩溃的感觉。你怎么能这么理解呢？一进来就崩溃了，那还能叫阴险狡猾的逃犯吗？那按照剧情的发展，正义的力量和邪恶的力量是要有一场较量的。现在就正是这个过程，所有的犯罪分子其实他从骨子里都是愚蠢的，啊，都觉得自己很聪明，啊，他们在这个潜逃的过程中都心存侥幸心理。觉得全天下的警察都是吃干饭的，觉得自己可以逍遥法外一辈子。导演给你讲戏呢，你再听话。
听着，听着。我觉得你呢，现在就正处于这个愚蠢的时期啊，觉得自己很聪明，是吧？啊，自己潜逃了这么长时间了都没事儿，啊，就算是被抓住了，也是能扛就扛呗，对吧？嗯。所以呢，你一进来就应该是什么呢？魂不吝，爱谁谁，反正不是我干的。导演，你看是不是就这种？哎，对，就是这个七个不服八个不忿，好吧，好，好，把握住这个感觉啊，好，好，好了没有？都好了没有？好了没有？好了，各部门准备，好，我们走一遍，来来来，走走走走，走进走进走进。怎么解吗？不是，不，不太习惯。你不是逃犯吗？多待几次就习惯了。你们都好了没有？道具好。一半，开始。如何？好，来正式拍。哎，小姐，小姐。你真够笨的。来，哎，来了吧，虎虎。你都摔了好几次，怎么还不会啊？一会儿请你吃冰激凌。去去去，谁稀罕？有什么呀你、啊？那你骑给我看看。你还是我哥们呢，真无语。啊，来骑着练吧。我饿了，我想吃点东西。不是，你刚吃完一个驴婆，你又饿了。你又说我，你有什么了不起的？我说过了不起吗？有本事咱们，咱们比学习，比玩电脑，不，比跑步，比比爬墙。不不比这个，咱们比旅游。我去过新马泰，坐过飞机。这问你无语了吧？我看我拍古装戏，哎，梁叔叔，你们又来了。婆婆，你妈在吗？在呢。跟小朋友玩不许打架啊！没有，警察叔叔，我们是老铁。<笑>老铁，好好玩吧。好。警察叔叔再见。再见。你真看过拍古装戏吗？那当然了。是《甄嬛传》吗？我不。告诉你，告诉我，告诉我，告诉我说。看明白了吗？这次是全国性的追逃行动，力度之大，前所未有。马警官，你也都看到了，我天天伺候这一家老小，是真没有秋波的消息。通告你也看了，话呢我们也说尽了，只要秋波一天不到位，我们就一天不会放松的。秋波我们肯定会抓住的，希望你不要抱有任何的幻想。不会，我哪有什么幻想？我愿意配合你们，大姐啊。你看看你过的是什么日子啊？老胡大哥一个人挣钱养活你全家老小，压力多大？难道你不心疼吗？这是谁造成的？你父亲去世，你母亲瘫痪在床，这又是谁造成的？我们一次一次的来，代表的是公安机关。我们带着善意来，就是想挽救秋波。这点你们做家属的心里最应该清楚，但是千万不要认为我们不掌握他的情况。你们知道他在哪儿了吗？这个你没有权利过问。我们现在是给他机会，同时也是给你们家属配合我们的机会。我知道。咱们国家刑法里有一条包庇罪，你清楚吗？清楚。你们是不是怀疑我？我们从来不做没有根据的怀疑，只是告诫你千万别犯糊涂。大姐、啊，被秋波打成重伤的是个女孩，你知道吗？女孩
，十一年前，女孩要跟男朋友结婚，遭到秋波一伙的残害，男朋友当场身亡，女孩终身残疾。要不然，他们的孩子应该跟你家胡胡一边大了。加上你们这个家，秋波一伙毁掉了六个完整的家庭。你说我们公安机关能让他逍遥法外吗？吗？妈妈不吃，自个儿吃吧啊！葫芦真乖，知道疼妈了，啊！大姐，今天到这儿吧，我们先走了。哎，那你们二位慢走啊！警察叔叔，啊，你们还来吗？来呀，叔叔事情还没办完呢。那你们再来的时候，能开酷酷的警车来吧？那多吓人呢！叔叔不喜欢看那种警车来。再见，葫葫。人家叔叔再见。哎，慢走啊。我的学生，我都有照片儿，看吧。杨老师，嗯，您可是桃李满天下呀，也有不成才的。哎，秋波这孩子，太可惜了。您还记得他？记得。他三年级的时候，我是他班主任。我记得，他是班里的文艺骨干，是吗？嗯。那他最擅长什么呢？唱歌，演小品。可逗了！有一次他演个小地主，贴了两片胡子，把大家都逗乐了。<笑>所以我记得他。杨老师，嗯，那他小时候的情况你还记得吗？记得。他个子不高，除了爱表演，他胆小。对了，我做过家访，他爸爸妈妈好像是工人，家里环境一般。他小时候有什么缺点吗？他的成绩不太好。哦，对了，他有虚荣心，总怕别人看不起他。杨老师，这里边哪个是秋波啊？看看。哎呦，这照片上的人太多了，看不清。长大的。来，看这个，这就是他。小地主，啊，我看看啊，嗯，队长，你说秋波怎么会变成这样一种人啊？你要通过现象看本质，想想他们家，他们家是个正常家庭吗？我是指这跟他父母的教育缺失有关。您的理由是？通过他们的家庭状况，你可以断定，他姐姐从小就吃苦耐劳，帮着大人料理家务。可他的父母呢，却一直娇宠秋波，把什么好东西都让给他先用。可秋波呢，一见到家庭好的同学，就会觉得自卑。心理学家说，自卑也是一种虚荣。没错，他那么喜欢表演，这就说明他希望大家能关注他，让他有一种优越感。他学习不是不好吗？他不希望别人瞧不起他。这样的人都很自私，并且没有责任感。就是这个意思。挺可怕的。不过好在我的童年是健康的。现在你明白我们为什么不主张从胡胡身上找突破口了吧？上次我就明白了，青少年是祖国的花骨朵嘛。那你是什么呢？大老爷们儿啊。可在我眼里啊，你还是一个小树苗，还得需要我们浇水呵护。队长，我有这么嫩吗？要不，我跟你姓铁得了。肯定梅西呀，那最烦 C 罗，还得看 C 罗，梅西那小黑个，梅西梅西。老师，这里再深点吧。这样吗？对。我觉得这样弄上去，对整个人就显得很憔悴。行行行，下场戏你不就崩溃了吗？是是，哥们儿，先把扣子摘了吧，一会儿拍的时候再戴。哎，不用，不，真不用，老师，那个我这样戴着挺好的。
踏实点。但是他你还踏实，多会起来，先摘了吧。老师真的不用了，您想啊，您这一天要是咔嚓咔嚓靠我好几回，多吓人啊！真新鲜，行，那你带着吧，省事了。行了，接活了。哎，好嘞，谢谢老师啊。启斌老师，那个，咱们要不对对词儿？呵，还带了扣子呢，准备的够充分的啊。找找感觉。现在像你这么认真的群众演员。可真不多了。我这次有名字哦，对对对，人家有名，王彪吗？戏份够重的，一共八场呢。<笑>行，来吧，哪场？十五页的三十八场。是吗？还真是、啊。王彪在，考虑的怎么样了？丈夫，我知道了，我都我都说了。我看你是不老实啊。别这么说，哥，谁是你哥？这是公安局。我发誓，哎，我知道了，我全说了。丈夫，你们也不能冤枉一个好人吧？冤枉？看看这张照片，这是受害人的照片，二十八岁啊，马上就要当新郎官了，却惨死在自己的家门口。好好看看。彪，你再看看那段录像，哪段？往哪看呢？往这儿。这个姑娘才二十五岁，再过两天就要披上婚纱了。美好的生活刚要开始，可她还没有尝试到幸福的滋味，就被你打成了终身残疾，至今还躺在床上遭受着痛苦的折磨。改名换姓逃亡五年，就能逍遥法外？铁证如山，你根本没有抵赖的可能。就算你今天是零口供，我们照样把你挖出来扔进去。我们是在给你机会，聪明人都会抓住机会，只有那些愚蠢的人才自欺欺人，走向深渊。别这么一惊一乍的，行吗？你是把我当入室抢劫了吧？来
来来来来来！小心他，小心他。请哥，你吃肉，这可是我专门去超市买的。我买的时候，那卖肉的可高兴了，他正愁肥的卖不出去呢。真香！哎，大青哥，嗯，其实我一直都挺纳闷的，你怎么那么爱吃肉啊？还专挑肥的吃？你不怕胖？人家好些演员都怕，吃胖了没人找他们拍戏呢。文文，有句俗话，各施各法，各马各扎，各庙各菩萨，师傅一个不同玩法。嗯，可是，哎，你要变成那大胖子了，那怎么演戏啊？文文，你们女孩爱美，特别是干演员的，需要漂亮。这男的不一样啊，这男的他需要长得有特点，人们就能记得住。你看现在这些男演员，个个都是跟瘦的跟猴似的，这一出场他没特点，人记不住他。这时候我来一胖子，我这一出镜，他有特点了，人家都能记住。啊，那你这就是为戏豁出去了。那是必须的必。哥，其实我觉得也没必要那么琢磨戏，导演怎么说咱就怎么拍呗，反正戏最后也得导演把着。那不对啊，小哥，导演把握的是整体，咱们从角色出发那是个体，角度不一样啊。你说导演也没那功夫，也没那时间去把每个角色都揣摩的透透彻彻的吧，对吧？我就是觉得。你这么认真，导演会不会不高兴啊？不会，你不知道，那天啊，导演跟我承认错误了，还夸我呢，说我琢磨的对。真的？你说这些导演啊，谁不喜欢那种认真的演员？干咱们这个行，你就得认真，你就得琢磨。你看那周星驰演的那个。喜剧之王，他他他他一个动作，他有好几种演法，多棒啊！这个哥，就你这能琢磨劲儿，我是打心眼里佩服。我知道你说的对，而且啊，你这么认真也没错。可是我就觉得。你说现在拍戏，谁还这样？哎，就有些腕儿，那都打着飞的过来串戏，就让助理举着台词戏照着念，谁还琢磨戏呀？赶紧拍完拿钱走人了。这就是问题的关键。你做演员，你不认真的琢磨琢磨戏，你说哪个导演敢用你？你还有饭吃吗？啊，你还有活干？你还有戏接吗？可是你说你要有点自己的想法，好好拍。没准导演又不乐意。哎，你说咱们怎么就这么难呢？难吗？我觉得一点都不难，总比当逃犯强。啊？你说什么？我说，你看那些腕儿啊。也跟这肉一样，是小火慢炖，慢慢熬出来的。哦，来，大青哥，你再吃块肉。嗯，从即日起，嗯，吃。嗯，为落实上级公安机关的指示，将开展为期一年的追逃行动，以全民动员、全警追逃的力度，缉捕在逃的各类犯罪嫌疑人。近年来，全国各级公安机关。不断完善追逃工作记录，加大对各类逃犯追捕力度，及时抓获了一大批负案在逃的犯罪嫌疑人，严重打击了犯罪。但是，当前仍有一批犯罪嫌疑人在逃，所以上级领导要求各地公安机关控制那些负案在逃者，放下思想包袱，主动向公安机关投案自首，戴罪立功。
通知要求，秀水市的追逃行动涉及多警种、多部门，为此必须精心组织、周密哥，形成全警参战、全警支持的缉捕逃犯工作。你怎么了？没什么呀。那你干嘛听刚才那个广播呀？我刚才入戏了。入戏？啊，导演不是让我体会一下这个这个罪犯的那种感觉吗？我就在想啊，你说这些罪犯，他们听了这个广播，心里怎么想？哎呀，我去，你太棒了！你刚才是在演戏的吗？太逼真了，哼。妈妈，谢谢你。谢我干嘛呀？你是嫌那炖肉呢吧？妈妈，我谢谢你欣赏我的表演，你才是我唯一的观众。突然间，觉得有点累了，要不然你先回宿舍吧。嗯，好吧，那你早点休息。晚、啊、安。我走啦。慢点啊。浙江旅游的照片吗？是啊。那好好的，你烧它干嘛？这都发霉了。再说照的又不好，我不想要了。哎，这中间这个人是谁啊？还穿着这个衣服？旅游景点儿，一个人穿着古代服装揽客，胡胡觉得好玩，就跟人合了个影。哎呀，行了，真的。海棠，你别有什么事瞒着我。我能有什么事儿瞒你啊？我跟你说啊，如果中间那个人是秋波，我可饶不了你。放屁！你真的胡扯。爸妈，你们别吵了，明天还要上学呢。哎，胡胡，没事儿，爸爸要去厕所，你赶紧回去睡觉。是的，是的啊，睡觉，睡觉，睡觉去啊，没事啊。
完了，大清哥，大清哥，你没死啊！啊，哎呦，啊，吓死我了！哎呀，昨天晚上一宿没睡，体验导演跟我说的那个，啊，对，逃犯的末日感，我也不知道怎么着，一会儿就困了，就睡这儿了。快起来吧，真是个戏疯子。可惜，早餐洒了。没事，还能吃。不行，哥，你别这样，我心疼你。今天我有两场戏，拍完以后，贾哥带我去见一个投资商。这是好事儿啊！你赶紧去，别耽误了啊。那行，哎，那我先去了，晚上我再来啊。行，我晚上做饭等你啊。哎，哎，对了，大庆哥，我差点忘了告诉你，今天一大早我妈就打电话把我吵醒了。怎么了？她跟我说我们有一个邻居老李是个杀人犯，今天早上被警察给带走了。你说这都隐藏了十多年了，真够吓人的。看来这次追逃行动还真挺厉害的。那行，那我先走了啊，你赶紧回屋睡觉，别再琢磨杀人犯的感觉了，听见没有？我不会去自首的，你们别逼我好吧，小木儿。从小到大，爸爸妈妈都宠着你、惯着你，姐姐也把你像小皇帝一样供着。可是这回，你能不能听姐的？你现在是个大男人了，男人就得有个男人样，你做了任何事情，你得有担当。我到现在才知道。你害的是一个二十五岁的姑娘！别他妈说了！我跟你说，我绝对不会去自首，绝不会！小波，小波，小波，哎，我来了，妈怎么了？
嗯，您看行吗，黄总？好，很好。那您您那戏稳稳能上一个吗？上一个哪成啊？那也太对不起文文了。黄总爽快，文文，快，谢谢黄总。谢谢黄总，那就握个手吧。哎，下回见面可就熟了啊！哎，文文，你可是演员啊，怎么能害羞呢？呦呦呦呦呦呦，您这表得几百万吧？<笑>那咱们就聊聊合作的事儿。就你们那破戏能有多少钱啊？我卖几套房子就都有了，这都不是事儿。那咱们下回还这儿就聊聊，行吧，兄弟？那文文再坐会儿。那个哥不行，文文还有戏呢，我们这是偷跑出来的。那个导演该骂了，你们导演算个蛋子啊！他敢骂文文，我整死他我。哥哥哥。别这么说，我还指着导演混饭吃呢。行啊，兄弟，我跟你说啊，现在这个市场啊，还就缺文文这样的清纯女孩，还就不缺导演，不就是个泥瓦匠吗？满世界都是。你看着啊，导演，谁呀、啊？叫我呢。哥，你说这事儿靠谱吗？靠谱啊？怎么不靠谱？最后就弄得我吧，都不知道该怎么办好了。放心吧，那是贾导的朋友，你可千万别浪费这个机会啊。那下次，你陪我一起去行吗？我去啊。合适吗？太合适了，求求你了。行。陪你去，哥，你知道我的意思。你看我一个人孤身在外的，又不像你们男的什么都无所谓，女的总要有个依靠才好一点。知道，你是在埋怨我不在大家伙面前公开淡然的关系。是啊，我不想这么偷偷摸摸的，咱俩之间也没有什么见不得人的事儿啊。我这么做就是不想耽误。撒谎。伤过人，伤害过一个女人。那她是什么样的女人呀？像我这样吗？文文，你别问了。总之。总之，我非常对不起你，哥。虽然我不知道你跟那个女孩到底发生了什么，但是看你现在这个样子，我知道你一定是一个重情义的人。哥，是我要求太多了，以后咱不提这事儿。
二位要点什么？哦，老板，给我来一桶油，十斤大米，十斤面，什么牌子的？当然最好的了。好嘞。不是你买这些东西有什么用啊？你怎么一点同情心都没有啊？那一家子过得多困难呢，孩子连吃都吃不好。这是两回事儿，我们是警察，是在办案，不是做慈善。那什么叫警民共建呢？啊，老许。觉悟有点低呀、啊，你看我干什么啊？你看我也那么说。一桶油，十斤米，十斤面。啊，来，我来，我来。你别这老许老许，我来。你的一家子人呢？你别别别抢，别抢。我告诉你，别让我为这点钱跟你急啊。行行行，一会儿买水果，我拿钱啊！吃饭吃饭。嗯，红烧肉，特意给你做的。嗯，我尝尝。你知道吗？我小时候。我妈都是偷偷的给我做红烧肉吃，不给我爸我现吃。那你妈也太偏心眼了。我想我妈了放学了，嗯，你妈怎么没接你啊？姥姥有点不舒服，妈妈没空接我。你姥姥怎么不舒服了？昨天晚上说了一宿的胡话。是吗？那赶快看看吧。来，帮叔叔拿着油。这是给我们家的吗？对呀、啊。谢谢叔叔。不客气。<笑>浙江秀水产，我去过呀。婆婆，去旅游啊？对，去年暑假妈妈带我去的，我要看拍电视剧了呢。好玩吗？妈，你这是怎么了吗？大姐，老人怎么了？我妈都不行了，你们快去看看。别着急啊，咱们应该相信医生。要不，咱们找个地方坐会儿。大姐，你电话。喂，我不是跟你说过了吗？我不要保险，以后别再给我打电话了。大青，一会儿拍你了，赶紧准备准备。哎哎，来了来了。大庆，走啊！你今儿怎么迷迷瞪瞪的？哎，来了，来了，来了，快点！开吧，好，十拜，预备，开始。
，张东风，政府，你们搞错了吧？我叫王彪，是吗？到现在了还嘴硬，给他把扣子摘了。你们这什么意思啊？要放我吗？我们这是给你机会，给你最后一个认罪伏法的机会。什么机会？把人请进来。东风，我的儿子，你在哪儿？的儿子，我的儿子，孩子，让我看看你。瘦了，瘦多了。妈，你的眼睛怎么了？哭笑了，看了一五年，哭了五年，哭笑了。妈，我对不起。儿子，这一回你可别再犯糊涂了啊！一定要听政府的话。我听。到时候了，我去看你去啊！妈给你做你最爱吃的那红烧肉。我一定给你留一个重要角色啊！大清，大清，演完了，演的不错，好了，好了，大清，快起来吧，起来吧，快起来吧，起来吧，来，大清，起来吧，起来吧，对不起，导演，我可能演不了了。支队一共捐了一万两千七百元。哎
小雪，你把剩下钱都捐了，你这月怎么过呀？你嫂子还有工资呢。老许啊，上次我说你没有同情心，你别在意啊。翻篇儿。好，行，翻篇儿，翻篇儿。可是，就这么点钱，也不够住几天院的。反正是个心意，只要咱们尽心了就行了。咱们的民警啊，都是好样的啊！你们一定要继续做好家属的工作，紧紧抓住邱波的特点，争取让他早日投案自首。局长，嗯，我们怀疑邱波的姐姐有包庇的嫌疑。有证据吗？没有。嗯，这家属包庇疑犯的案例很多呀、啊，要向他们宣传法律知识，深明大义。必要的时候要动之以情。我明白，捐款我已经让许飞马赫送去了。许飞怎么样？他表现的可积极了，这次捐款数他捐的最多。是吗？啊，这个许飞我可知道，哈哈，他是个典型的外高内柔型。他性子急，这也是因为他骨子里有爱憎分明的性格。对于他，我还是挺放心的。我可看出来了啊，这个许飞性子就是在倔。对你这个铁姑娘，她也是绝对的服从，啊！你们两个共事这么长时间了，彼此间的理解和支持，是你们办案的最好武器。再加上马赫和小齐，他们两个都很优秀啊，有你们几个凑到一起，就是再难办的案子，我也能放心。局长，那你就应了许飞，把黄红兵和蒋耀武的案子交给我们吧。你看看看，你也急了不是？我跟你说，先把那个秋波给我拿下。是。喂，家长。哎，大强，什么事儿啊？没事儿，呃，我就想问问，就你那个车牌啊，它是哪儿的？啊，京牌啊？什么意思？啊，我能不能？算了，我我现在也没想好。你要借车进城啊？行，贾总，这样吧，等我想好了以后再说。那个，您先忙着啊。那行了，我回头再说吧。哎哎，再见。
，妈怎么样了？刚抢救过来。姐，你辛苦了。可是医生说，还是很危险。那该怎么办？医生说了吗？二十四小时监护。小波，你能不能回来一趟？姐，我做梦都想回去。啊。大庆哥，大庆哥。姐，不跟你说，来人了。大庆哥，快跟我走！怎么了？怎么了？哎，什么事儿这么急呀、啊？那黄总又来了，贾导约我现在过去呢。啊，我刚跟贾导通完电话，原来是这事儿。你陪我去吧，我挺怕那黄总。哎呀呀呀！文文，贾导在那儿，不会有事的啊！去吧。你怎么还变卦了呢？你不是说好陪我去的吗？我是应该陪你去。可是文文，你不能什么事儿都依靠别人吧？你得学会自己出去闯荡。可是那黄总，他老那样。挺好的一个事儿，你说你这么前怕狼后怕虎的，你这一辈子一事无成。我告诉你这样。哎，你就陪我去吧，求求你了。文文，咱不是腕儿啊。说白了，这事儿是咱求着别人的事儿。你说这种机会有多少人等着，多少人盼着的？你说你这样会让人感觉上赶的不是买卖。我明白，可是那黄总吧，哎呀，他他上次拉着我的手，他都不愿松开。真的？嗯，可不是嘛。行，我陪你去。哎，哥，等等，你要不要换身衣服呀？不用，我就穿这身儿，会会那孙子去。走，真牛，走。来，黄总，来来来，哎呦，文文来了，来来来，快坐，坐坐坐坐。黄总很随和的，来坐。今天累不累啊？嗯，还行。哎，我说你们剧组也是，逮个小丫头就欺负，不是腕儿就瞎使唤。我告诉你，我可记仇啊！您不知道，这两天剧组抢进度呢，全组都没休息，我们这好不容易出来。啊，行行行，就你们那破戏，现在都什么时候了，还打打杀杀的，有人看吗？文文，咱们以后啊，就拍时装戏，那个挣得多，火的也快。以你这条件。应该很快就能出来啊！呃，谢谢黄总栽培，您多关照。其实文文，今天就是说你的事儿来了，你说吧，你有什么要求啊？哥，文文哪见过这阵势啊？您这么一说，他就懵了。您就说，什么戏，文文适合什么角色？年代时装，爱恨情仇。呵，哥，这路子够野的。我比较喜欢带“八”的名字，什么“八千金国渡长江”，第八个是偶像，这都是今年的项目。我想了想，适合你的角色很多呀，什么美女卧底呀、啊、白领丽人呐、啊，这都是适合你的角色呀、啊。黄总，文文真的适合吗？文文，这是谁呀、啊？你保镖？他是我男朋友。男朋友啊？哎呀，你瞧我这张臭嘴，不好意思啊，兄弟。别在意啊。黄总，您客气。黄总。咱们还是说正事儿吧，这样说话不方便。怎么个意思呀、啊？你不说，文文配合度很高吗？高啊，很高啊，哥，这两次不都是如约而来了吗？文文，我说实话，
就像你这样的女演员、啊，秀水满大街都是。我为什么能看上你呢？就是因为你没什么毛病，干净、清纯。按理说，像你这样的，应该贴我才对啊。怎么竟让我这热脸贴你的冷屁股呢？王总，文文小不会说话，你别介意，就显得你会说话。兄弟，你就老实的坐那儿，别吱声。心疼女朋友，别让她出来干这行啊！别以为我不知道，你们这行啊，大都是亲戚，少跟我这儿装蒜。臭流氓！再敢胡说，我打出你屎来！兄弟，别冲动。哎哎，我说你是属狗的呀？啊，怎么一呲牙就要咬人啊？你直接缝里给泥还没踢干净呢，跟我这冲大爷，别以为有俩臭钱我得哈着你。滚蛋，拍你的七零八落去！哎，我告诉你，你今天可是得罪我了啊！我就是彻底得罪你一回。哎，你给我等着！别冲动，别冲动！放下，放下，放下！要不然我报警了啊！对不起啊，对，对不起啊！你个臭流氓！文文，别难过啊，哥再给你找合适的。李大庆，你还算是个男人吗？别的男人都那么欺负我了，你连个屁你都不敢放。文文，对不起。咱俩不合适，怎么了，大庆？趁着今天这事儿，咱俩分手吧。干嘛呀，大庆？你有病啊！怎么了你？快追呀！兄弟，你让我静会儿。行吧。你就在这静吧大姐，大姐，哦，你们来了啊！哎呀，哎呦，慢点慢点慢点，大姐，哎呀，你坐下坐下。哎呀，这一天也太累了，就你一人顶着。没事儿，老胡晚上来替我。嗯，大姐。这是我们刑警支队全体民警给老太太捐点钱，你收下，你收下吧。这下我不能要，不不不不。大姐，收下吧，你们家也不容易。我我弟弟闯那么大事儿，给你们添那么多麻烦，我家就是再穷也不能收这个钱。秋波是秋波，老人是老人，性质不一样。局领导吩咐我们把那钱呢送到你手里，收下吧。
，眼睛红的跟兔子似的。一拍近景怎么办呢？小祖宗，别哭了，一会儿妆都花了啊。对不起、啊，给你添麻烦了。再来一张，再来一张。来了，哭半天了，咱去吧。哎，谢谢啊。晚安。别动，别动，坐好了啊。叫史立峰。是啊，怎么了？你昨天晚上干什么去了？没干什么，不对吧？你好好想想，就跟几个朋友喝酒去了。那喝完酒呢？喝完酒回家睡觉了，胡说。打架没？问你话呢，打架没？打了。那跟我们走一趟吧，走吧。他们恶人先告状，先到派出所。你们当事人当面把事说清楚，好吧？走，走吧。吧怎么了你？满头是汗的。体会，体会一个逃犯。见到警察的感觉，这可是真警察呀！整天就活在戏里，你不生活了？我这靠戏才能生活呀！行，你跟我来，我有话跟你说。文文，晚上吧。我不是你，我做不成你那样。文文，你来不来？我求你了。李大庆。你真的很自私。这不是自私，我是为了你好。为了我好。你听过人鱼公主的故事吗？什么人鱼公主？那是一个童话故事。里面的人鱼公主为了爱情，放弃了生她、养她的母亲大海，放弃了自己的生命。我一直以为那是一个很美好的故事，但是我现在才明白，人鱼公主真的很自私。你为什么这么说？她不顾自己的亲人，放弃了自己的姐妹，用美丽的长发换来唯一生存的机会
，宁愿为一个不爱自己的人变成泡沫，宁肯让家人伤心难过。难道他不自私吗？我不明白你说什么。你以为你跟我分开是为了我好？那你有没有想过我的感受？这儿，心会很疼。怎么还要放弃我呀？你总说你没有信心，这到底是为什么？文文，我以前告诉你，我曾经伤害过一个女人。难道你杀了她，或者她因为你而死了？没有那么严重，文文，我以后会全部告诉你的。我懂了。你的意思是，我们真的分手了？文文，我发誓，我以后再也不提分手这事儿了。我爱你，文文，我舍不得让你走。大千哥。我知道你们家日子过得很困难，但是秋波逃亡在外，你以为他过的是好日子吗？现在到处都布下天罗地网抓他，他一定不能过正常人的生活。我明白，你说的对。你去过浙江吗？没有啊。浙江秀水没去过吗？啊，秀水啊，我去过。我还以为是江苏呢，是一个人去的吗？不是，带着我儿子胡胡去的。他从来没旅游过，我觉得亏欠他。去年暑假就咬咬牙，带着他一起去了。秀水有什么好玩的？我觉得应该上杭州玩才有意思。啊。我们到了秀水，我就舍不得花钱了，所以玩了一天就回来了。那么老远去的，就玩一天，太可惜了。家里实在困难，困难。但据我所知，有人比你们家更困难，你知道吗？哎，老许啊，我看就这么着吧。大姐啊，我领你去见一个人，行吗？见谁啊？你看，你别紧张啊，就在老太太病房楼下，很近的。走吧。好。大姐。看看吧，里面躺着这个，就是被你弟弟伤害的姑娘。他已经躺了十一年了。这是他受害前的照片
way.